మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ నోటిఫికేషన్స్ మరియు అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మేము అందించే ప్రతి అప్డేట్ మీ వరకు అందుతుంది హలో ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకు విడుదల వరకు మనకు నోటిఫికేషన్ చూస్తున్నాం మనం సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి విడుదల నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ ద్వారా విడుదల నోటిఫికేషన్ దానికి సంబంధించి అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాం సో ఈ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అంటే పూర్తిగా మనం చూద్దాం జూనియర్ ఏదైతే జూనియర్ లెక్చర్స్ ఉన్నారో సో దానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది సో ఇక ఇది మన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది మనకు పొందుపరచడం జరిగింది సో జూనియర్ లెక్చర్స్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సొసైటీలో మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఎవరైతే క్యాండిడేట్స్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఈ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళొచ్చు టిఆర్ఈఐఆర్బి తెలంగాణ డాట్ జిఓ డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ స్టార్ట్ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి నైన్త్ ఆగస్ట్ నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మనకు ఎయిట్ నైన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సో మొత్తం వన్ మంత్ ఈ అప్లికేషన్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉంది చేసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ అదేవిధంగా మనకు ఎగ్జామినేషన్ షెడ్యూల్ అనేది కంప్లీట్గా మనకు బోర్డ్ వెబ్సైట్లో మనకు డిస్ప్లే చేయడం లేదు చే చేయలేదు కాబట్టి సో మనకి ఇంకా డేట్ అనేది ఎప్పుడు అనేది క్లియర్ అది లేదు సో అప్పుడప్పుడు మనం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అదేవిధంగా ఇక ఆల్ టికెట్స్ వచ్చేసి సెవెన్ డేస్ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ముందు సెవెన్ డేస్ బిఫోర్ అని ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకా ఈ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసి అయితే ఏదైతే జూనియర్ లెక్చర్స్ పోస్ట్ ఉన్నాయో దానికి మనకు వచ్చే త్రీ పేపర్స్ ఉంటాయి త్రీ పేపర్స్ సో మూడు పేపర్లు వచ్చే మూడు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ సో ఈ వచ్చేసి ఏవైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో సో ఎవరైతే లాంగ్వేజెస్ను మినిహాయిస్తే వేరే సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా మనకు ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉంటుంది ఇక లాంగ్వేజెస్ వచ్చేసి మనకు వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్లోనే ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా ఈ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది కంప్లీట్గా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ బేస్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది ఓఎంఆర్ ఓఎంఆర్ షీట్ అంటే అదేవిధంగా ఆఫ్లైన్ మోడ్లో ఈ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో దీనికి కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే అప్లై చేసే ముందు ఉండాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఆధార్ కార్డు ఉండాలి అదే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ డిగ్రీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అదేవిధంగా బీఎడ్ కంపల్సరీ ఎందుకు పోరు అంటే బేసికలీ ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ నంబర్ కానీ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ కానీ మనము అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కూడా మ్యాండేటరీగా అనుగ్రహం చేస్తుంది లేదంటే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ లేనట్ లేనట్ అయ్యాడల మీరు తర్వాత దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు ఆప్షన్గా ఇక మీ సేవ లేదా ఈ సేవ మీ సేవ అంటే తెలంగాణ ఈ సేవ అంటే మనకు ఆంధ్ర సో ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా ఈ అప్లికేషన్ని అంటే ఈ పోస్ట్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఏదైనా ఇతర క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నా సరే సరే దీనికి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనకు జీతపరచవచ్చు అంటే అప్లికేషన్లో మనము పొందుపరచవచ్చు అదేవిధంగా ఇక పోస్ట్ల వారిగా అదేవిధంగా సొసైటీస్ వారిగా ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక మొత్తం ఐదు సొసైటీస్ ఉన్నాయి ఈ ఐదు సొసైటీలో గాను మనకు వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక జూనియర్ లెక్చర్స్ పోస్ట్ ఏవైతే మహాత్మా జ్యోతిబాయి పూలే తెలంగాణ బ్యాక్వర్డ్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో మనకు ఎలాంటి పోస్టులు లేవు అదేవిధంగా ఇక జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఏదైతే నలభై పోస్టులు ఉన్నాయి తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీలో మనకు మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీలో మనకు నూట నలభై తొమ్మిది పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా తెలంగాణ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో సొసైటీలో మనకు ఎనభై తొమ్మిది వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మొత్తంగా ఉన్నటువంటి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీస్ ఏవైతే ఐదు ఉన్నాయో అంటే ఐదు అంటే బేసికల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఐదు దీనికి సంబంధించిన అనుసంధానం అండి సపరేట్ సపరేట్గా డిస్టిక్స్ వారిగా కూడా ఉంటాయి సో డిస్టిక్ వారిగా కానీ మండల్ వైజ్గా కానీ వారి యొక్క రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా సో ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మొత్తం కానీ రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ ఖాళీగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా దీనికి ఏజ్ లిమిటేషన్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరం నుంచి నలభై సంవ నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక శాల
మీ సొసైటీ మీ కమ్యూనిటీలో కూడా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయా లేదా అది కూడా చూసుకొని అప్లై చేస్తే బాగుంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన వీడియో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము చేయబోతాం దానికి సంబంధించి ఈ అనాక్సిలిటీ వన్ అయితే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి క్లియర్ కట్గా మా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు చూడబోతారు ఇక మనం క్వాలిఫికేషన్ వరకుగా చూసినట్టయితే మీకు ఐదు ఏవైతే సొసైటీస్ ఉన్నాయో మహాత్మా గాంధీ జ్యోతి పైపులే కావచ్చు లేదంటే తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కావచ్చు లేదంటే తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీస్ కావచ్చు లేదంటే తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ కావచ్చు లేదంటే తెలంగాణ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ కావచ్చు ఈ సొసైటీలలో ఉన్నటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లెక్చరర్స్కి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి చూద్దాం సో కంపల్సరీగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంపల్సరీగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనము పాస్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పర్సెంట్ అయ్యి ఉండా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఏవైతే యూనివర్సిటీ ఏదైతే యూనివర్సిటీలో మీరు చదివి ఉన్నారో ఆ యూనివర్సిటీస్ కంపల్సరీగా యూజీసీ గుర్తింపు కంపల్సరీగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది మార్క్స్లో అదేవిధంగా ఇక బిఎడ్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సి ఉంటుంది లేదంటే బిఏ బిఎడ్ ఉండాల్సి ఉన్నా పర్వాలేదు బిఏ బిఎస్సీ పర్వాలేదు లేదా బిఏ బిఎడ్ ఉన్నా పర్వాలేదు సో ఏదైనా పర్వాలేదు బిఎడ్ కంపల్సరీగా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచింగ్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఎన్సిటి నుంచి రికగ్నైజ్ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మీరు చేసినటువంటి డిగ్రీ ఏవైతే ఉన్నాయో కంపల్సరీగా యూనివర్సిటీ గ్రాండ్ కమిషన్ నుంచి రికగ్నైజ్ అయి ఉండాలి అదేవిధంగా మీరు చేసినటువంటి బిఎడ్ ఏది ఏదైనా నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ కంపల్సరీగా రికగ్నైజ్ అయి ఉండాలి ఏదైతే ఎవరైతే ఓపెన్ డిగ్రీ చేస్తున్నారో లేదంటే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్కి అర్హులే అంటే ఈ పోస్ట్కి అర్హులే కా కానీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్తో రికగ్నైజ్ అయి ఉండాలి గ్రాండ్ కమిషన్తో రికగ్నైజ్ ఉండాలి సో ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ టీచింగ్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు దాని నుంచి సంబంధించి అంటే కంపల్సరీగా ఇవి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ మూడుతో రికగ్నైజ్ ఉంటేనే ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి మనకు ఫర్దర్గా యూస్ఫుల్ అవుతాయి అంటే మనం ఈ పోస్ట్కి అర్హులు అవుతాం సో నెక్స్ట్గా మనం చూసినట్టే లెక్చర్స్కి అంటే జూనియర్ లెక్చర్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా చూసుకున్నట్టే దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వివరాలకు వెళ్దాం సో జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ తెలుగు ఎంఏ తెలుగు ఉండాలి లేదంటే ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఎంఓఎల్ ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించినటువంటి కన్సర్ సబ్జెక్ట్లో ఓరియంటల్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ అయినా పర్వాలేదు ఇక జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కంపల్సరీగా ఎంఏ ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో ఎంఏ ఉండాలి ఇంకా జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ ఉర్దూ కంపల్సరీగా ఎంఏ ఉర్దూ ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇంకా జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇక టూ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది క్వాలిఫికేషన్ పీజీలో ఎంఏ ఉండొచ్చు లేదా ఎంఎస్సి ఉండొచ్చు ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఏ 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 మ్యాథమెటిక్స్ లేదా ఎంఏ అప్లైడ్ మ్యాథ్స్ స్టాటిస్ లేదా ఎంఏ అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ ఏవో లేదా ఎంఏ మ్యాథ్స్ ఆఫ్ నాగాజ్ యూనివర్సిటీ లేదంటే ఎంఏ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లేదా ఎంఏ కంప్యూటర్ ఆఫ్ అండ్ మ్యాథ్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ సో ఇది సంబంధించి ఎంఏకి సంబంధించినటువంటిది ఇక ఎంఎస్సి విషయానికి వచ్చేస్తే మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు స్టాట్స్ కావచ్చు లేదా అప్లైడ్ స్టాట్స్ కావచ్చు ఏవో కావచ్చు మ్యాథ్స్ ఆఫ్ సో మ్యాథ్స్ ఆఫ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ కావచ్చు లేదంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అయినా పర్వాలేదు లేదంటే సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా ఉన్నా పర్వాలేదు ఇక జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఫిజిక్స్ ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ అప్లైడ్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదా అప్లైడ్ అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లేదా న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మెట్రాలజీ కావచ్చు వర్షోగ్రఫీ కావచ్చు ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఆఫ్ ఉస్మానియా కావచ్చు ఎంఎస్సి టెక్నాలజీ ఆఫ్ కో ఫిజిక్స్ కావచ్చు ఎవరైతే ఫిజిక్స్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో జూనియర్ లెక్చర్స్గా వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు డిగ్రీ లెవెల్లో బిఎస్సిలో కంపల్సరీగా ఒక సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్సే ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇక జూనియర్ లెక్చర్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎంఎస్సి ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లేదా అనాలిటికల్ కెమిస్ట్రీ న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ మినరల్ కెమిస్ట్రీ ఫర్టిలైజర్ అండ్ ఆగ్రో కెమికల్ కెమిస్ట్రీ లేదంటే సైటో కెమిస్ట్రీ ఫారెస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ లేదంటే చెమిస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రై డ్రగ్స్ లేదంటే సింథటిక
Maratwada University, Experimental Bi Biology of um, Saurashtra University, the Biotechnology, Life Science of Indoor University, Marine Biology of Andhra University, Botany and Microbiology. So, every day, Botanics Samanthin Chhi Lectures ki apply jayas naro, will andaru MSc lo iwani specializations anati, a particular university nunchi undal suntundi. Adha vedanga vila guda compulsory ga, degree level lo compulsory ga, oka subject walako botany anati graduation level lo undal suntundi. Ika, junior lectures in geology, yavada ta apply jayana kuna naro, MSc geology, biological science of Andhra University, biological science of Ismail University, Ledante Animal Biology of Sri Krishna Devara University, Environmental Biology of Nagaji University, Marine Biology of Karnataka University, Modern Biology of Maratha University, Marathamada University, Experimental Biology of Saurashtra University, Life Science of Indoor University. So we have a compass graduation level low geology and subject I would also today. Junior lectures in economy, economic summon in Chandi. M economics, applied economics, mathematical economics, rural development economics. So, we like math on degree level, LNT article. So, junior lectures in commerce. So, MCOM in commerce, MFA in master of finance analysis, MFA and a master of finance as a analysis. So, renamed as a MA MCOM and financial accounting of Kakati University. So we will go to the graduation level of BCOM and the subject of the commerce lectures. The junior lectures in civics, MA in political science and administration. We will go to MA level. We will go to the civics lecture. We will go to the junior lectures in history, MA history, Asian history and our colleagist. So we will go to the degree level of the B.A. level of the campuser is one subject 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 of the campuser is इका मानो मो डिटेल्स लोग कल्लम एज रिलैक्सेशन डिटेल्स लोग कल्लम सो इका डा जो सुना मानो ये वाले ते सेंसस सेंसस डिपार्टमेंट लेवल और स्टेट सेंसस डिपार्टमेंट लो पांच जो सुना रहो वाल कंपास रे का मिनिमम सर्विस है ना सिक्स मंथ सर्विस है ना उन्ना वालो मात्रम ये जूनियर लेक्चर्स की आरा होला होता रहो, तो कवाला को छः से माना को थ्री इयर्स रिलैक्सेशन ही बढ़ाम जरूरत होंगी, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट लो ए एम्प्लॉय ना पर वाले दो वालो फाइव इयर्स रिलैक्सेशन लोंगी, कड़ा � एक सर्विस मैंने वाला तो नारा वालों को थ्री इयर्स रिलैक्सेशन होना दी ये वाले तो आर मेलो पंच इयर्स नारा वालों को मात्रम ये का एनसीसी इंस्ट्रक्टर के वाले पंच इयर्स नारा वालों को थ्री इयर्स रिलैक्सेशन ही बढ़ाम जरूर गिन्दी ये का एससीएसटी बीसी वालों को फाइव इयर्स एडिशनल का रिलैक्सेशन फीस का उन्नत है अतः ये वाले ते कनेक्ट बीसी एससीएसटी ये वाले ते आधार क्या स्टेट संबंधित ना वालों ना रो वालों को डे एलजीपुले सो वालों का मात्रम फीस एलएनडी कंसेशन आ रहे हैं उन्नत हुआ आधे विधान का एलएनडी रिलैक्स है रिजर्वेशन आने दूंगा उन्नत इका मोड अच्छे से एला पेज आने आट एग्जामिनेशन सेंटर्स को अच्छी नहीं रहते केवल हम हैदराबाद लो कंडक्टर जरूर जरूरत होती है थैंक्स फॉर वाचिंग सूर्य टीम मेरे डेटेस को सब मचाना सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें